红尘刀剑藏，血染的安葬，有明。千羽之上，回首间，风雨茫茫。少年成长，万里独行，把千年荒唐，踏破轮回，傲视长长。是指武道皆源于此。故老传说，得九天玄帝诀者，便可成为第二位玄帝。岁月变迁，沧海桑田，武道盛衰起伏，绵延至今，却是削弱到了。黄金武神便可称尊天下的地步。拥有黄金武神的种族，即是玄武世界最强大的种族。当今，人族、天妖族、九阳霸刀族各有一尊黄金武神，形成三族鼎立的局面。其余诸多小种族，尽皆依附三大种族而存活。然。人族黄金武神衰老，世间盛传，多则十年八载，少则三年五载就会老逝。于是，平静的玄武世界，暗潮涌动。黄金学院一年一度的院内武斗赛，现在正式开始。初赛第一场，宋川行对王凡。王凡，上来找打！王凡，我早就看你不顺眼，一个无家世、无天赋、无能力，只能靠在藏书楼打扫卫生来赚取学费、生活费，也敢对泥沙美人动心思？会让你知道，有些人是你一辈子都无法企及的。我认输。你还是不是男人？是男人，跟我打，我让你一只手，不，我让你一手两脚，我就一只手跟你打。我也认输。王凡，孬种，给我留下！既然登台了，打破才能走。住手！陆玄，我这是在让你认清楚这个窝囊男人的嘴脸。怎么了？今天是五月初三，我陪你去。嗯。陆同学，接下来还有你的初赛。我不参加了。哥，一年了，我还没有找到凶手，是我无能。哎，哎，听说王皮今天是来这里和大美女吴雅约会的呢。哎，那早就死了呢，这谁知道呢？这可不能乱说。吴雅儿。师姐吗？她接了命令，已外出另眼去了，估计短时间是不会回来了。
，也许池底会有线索。如今我始终掩藏自己的实力，让人误认为我是个普通学员。我相信，只要我始终伪装成弱者，凶手早晚都会露出马脚的。无论是十年，还是二十年，我一定抓到凶手。你还好吗？我,我没事儿，你去参加武斗会吧。哎，反正也拿不到第一名，武斗赛一点意思都没有，还不如陪你聊聊天、说说话呢。交给我，我能处理。王凡，陆学妹看你可怜，照顾你，你就以为能够得到陆学妹的认可了？你也不撒泡尿照照自己，看看你那窝囊样子，连跟我擂台一战的胆气都没有。王凡，你给我听好了，即刻起，远离陆学妹，不要耽误陆学妹的前途。陆学妹是纯洁无瑕的凤凰，注定要翱翔九天。名动玄武世界的，而你就是一个癞蛤蟆。别以为跟你哥哥一样长了一张小白脸就有不切实际的想法，你要认清自己，明白？宋传奇啊，也请你明白，千影院与谁为友是他个人的选择，而不是你能决定的。更请你清楚的认知自己，千影很讨厌你。窝囊废，你也敢跟我叫板，看我怎么教训你！宋传奇，你敢？学妹误会了，我只是吓唬她而已。哼，天阳，有你在，她不敢的。天阳，这里很安静，没事的时候在这里散散心，修炼一下武道还是挺不错的。以后你陪我，好吗？好啊，你打算用心修炼了吗？我要努力了。太好了，我陪你。嗯，陆学妹，方才陆导师要我们通知你，必须参加武斗赛。你姐姐都开口了，你去吧，这也是个施展你才华的好机会。听你的，你不准打扰王凡，不然我对你不客气。我还要参加武斗赛呢，嗯。你干什么？不要以为陆学妹帮你，你就可以在我面前耀武扬威，你连跟我对话的资格都没有。记住，你顶多也就是让陆学妹感到新鲜。当他一飞冲天、翱翔九天的时候，你仍旧是这泥洼池塘里的癞蛤蟆，所以你最好马上滚离他的身边。我要是不呢？嗯、你想激怒我？向陆学妹告状呵呵？我不会上当的。不过你敢不听我的，我就让你知道得罪我的后果。我听说你那个短命鬼大哥王平就是死在这里。哦，今天该不会是他的忌日吧？<笑>说不定他的亡魂还在水里呢。想报复我，来武斗台，<笑>我等着你。<笑>羞辱我可以，辱骂我可以，挑衅我可以，但是敢对我大哥不敬。是暴露实力，凶手还可能出现吗？不行，我必须隐藏实力。但宋川行此举绝不可饶恕。大哥，小陈，之前出赛不算，王凡因故无法应战，我宋川行绝不占这个便宜，所以。我给他重新向我挑战的机会，王凡，我知道你来了，那就上来一战。你是男人，就不要躲在女人后面，否则不只是我，我们黄金学院所有人都看不起你。王凡，你再不上场，我可要骂你大哥了。真的是。你是谁？你来做什么？看你不顺眼的人。哪里冒出来的，也敢在我面前放肆？看你这身战衣，也是学院的学员了
，还用一张破面具遮挡面容，就你这藏头露尾的东西，也敢挑衅我？你，在我眼里根本不值得，找死！哎！宋川行可是学院十大高手，名列第九啊！能够一击完败宋川行的，怕是只有学院前三才能做到。这个戴银武王面具的人到底是谁啊？难道我们学院还卧虎藏龙？完全可能啊！我们黄金学院可是人族第一学府，诞生过的武道强者不知凡几，说不定真的是看不惯宋川行的。其实我也看不惯他，仗着家世，仗着自己修为高，总是欺负人。我不管你是谁，成功激怒我，就承受我的怒火吧！来，太慢了。啊，刘星布，刘星布，副院长没看错吧？那可是我们学院藏树楼中身法武技里面最难修炼的，是比电光火石强大的多的绝技啊！应该是刘星布，我看到这个银虎王转身之际，隐隐带起一缕光，似星光，很符合刘星布的特点。看他的手，看他的皮肤，的确是个学生，很年轻，能够修成刘星布，在我们黄金学院都很少吧？这个银虎王。天赋非常高，我跟你拼了！二弟，二弟，你坚持住，不会有事，让大哥来为你报仇。我不管你为什么对我二弟下此毒手，哪怕是我二弟做错了什么，也不能有人对他指手画脚。伤他，那你就要准备好承受我的怒火。武斗赛，胜负各安天命。现在还没轮，我宋飞莲就是规矩。有一招，雷霆尺，一指雷霆屑，在学院执法武技中也属上乘。宋飞莲显然已经得其精髓，就这一指就对得起他上届武斗赛第一名的身份。刘星布，他居然也掌握精髓，已经发挥到如斯地步了，一步如流星，快过雷霆闪电，这就是唯快不破。炼狱指。送你一句忠告：做人要低调。副院长，要不要？不需要。我黄金学院乃是人族最高学府，就应该藏龙卧虎。要培养人族最强者，就要给他们充分的信任和自由。他竟然不愿意露面，那就让他继续做这个无人知晓身份的银狐王。但他既为我学院学员，又完胜宋飞莲的实力。我宣布，今年武斗赛第一人，银虎王。有不服者，可挑战宋飞莲。余下的武斗赛，可竞争第二名。唉。
到底是谁？对啊，不知道啊，谁知道呢？那现在大家可是连他究竟是什么五道金都不知道，他为何要隐藏身份呢？真是奇怪！终于找到你了，王凡。我已经进入石墙，姐姐要我回去指点我修炼，准备明日的石墙争霸。<笑>恭喜你，那你赶快回去准备吧。那你记得来看我比赛啊。当然。嗯嗯、哎，谢文通怎么还没有回来？我打听到萤火王的消息了。我打听到萤火王的消息了。这么快就被识破了吗？谢文通对于获取消息有着超乎想象的敏感度，再加上我之前特地从藏书楼中为他找来六师法，助他修炼第六感，如今他已算是情报高手，不会真的被他看破了吧？是谁？肯定是宋家的仇人啊！他今天把宋川行教训的那么惨，就知道。肯定是和宋家有大仇，你只是推断呀。嗯，暂时只能如此。谁让那个银护王太神秘了呢？收拾完宋飞莲就跑了，我在后面拼了命的追，连人家的影子都没追上。我猜啊，这个银护王可能是导师，实力太强大了。你有什么证据？你想，我们学院普通导师一般是亲体灵异界，也就勉强能够压制宋飞莲而已，银护王却能够一招重创宋飞莲。我猜，至少也是青体灵异境圆满，甚至可能是蓝道舞会境。除了导师，寻人可能吗？不过，萤火王也要小心了。他激怒了宋家，我听说宋家家主宋海龙看到大儿子、二儿子受伤，气得要吐血。他发出悬赏令，谁能够找到萤火王，就给予千两黄金的重赏，外加一枚破镜丹。据说，整个林天城的猫狗都被刺激的动了起来，全面搜索萤火王。我都替萤火王担心了，一旦被发现，怕是有危险。你好像对萤火王很有好感，你该去问问，整个黄金学院，有多少对宋家兄弟不满怨恨的？宋飞莲蛮横霸道不讲理，宋川行心胸狭窄，嫉妒心重，尤其看不得别人比他强，比他天赋高，总想着法子收拾人。只是他们家世好，实力强，没人能教训他们罢了，否则早有人收拾他们了。现在时间还不算晚，我再去打探打探，看看有没有什么关于萤火王的新消息。嗯，时间差不多了，我该去演武场看秦影比赛了。嗯，气死我了，又输给宋飞莲了。他修炼的死亡镰刀是学院顶级的杀伐武技，你尚未修炼。打不过他也正常。你的羽翼清风术修炼的如何了？修炼的差不多了，我想再有个五六天，我就能够彻底掌握呢。等你修成之后，我会给你选最合适你修炼的绝世武器。太好了，真是多亏有你。我如今修炼的三种武器，都是你为我挑选的，都完美的适合我。你每次指点我也都十分到位。不如你等会儿陪我去修炼吧。呃，不好吧？刚刚比赛结束，应该闭关修炼的。你导师不会同意的。交给我。声张，不然我不保证你的安全。不好
，宋家这是找不到银虎王，将怨气撒在王凡身上了。不行，王凡危险了。有什么事吗？不好了，王凡被宋家的侍卫孙豹抓上后山了。放肆！学院内岂是外人可以妄为的地方？宋家越线了。绝对没有别的意思，陆导师千万不要误会。宋家是忘了三年前程院长与林天成三大家族的约定了。如果宋家忘了，我可以告诉程院长。想来程院长一定乐意去宋家走一走。啊，别别别别别，不需要，放人，快放人。我希望这是最后一次，否则，否则黄金学院绝不留情。想知道你大哥王平的死亡真相，让银虎王今晚去宋家。嗯，多谢导师。嗯。真相是否会在今晚揭露呢？希望宋家不是为了找我故意说出真相，否则我会生气的。银虎王来二公子，让我来，待我擒住他，再交由二公子随意的处置。我要活的，我要让他生不如死。二公子放心，对我来说，只是小事一桩。今天我让你知道你孙爷的厉害。嘿，得、啊，爷。你，你，你是难道我不接？你怎么可能是这个境界？你不是学员吗？黄金学院三十岁以下就只有陆青影是难道我会进的。你哪里冒出来的？啊、人族之中。凡是三十岁以下突破至蓝道五灰境，皆为天才种子，意味人族未来的希望。去年，陆青影在十九岁的时候成功突破，即刻成为学院导师，更被立为学院未来的院长，也被人族神城的高层列为种子高手。你为何会在黄金学院？我只是我。
家主，方才已经太突兀，让我有点措手不及，我喘口气，再来。这么年轻的蓝道武会见高手，了不起！还请宋家柱告知一些事。王平被杀的那个晚上。是被张云生从宿舍叫走了。多谢。爹，难道就这样算了？我若不惜代价，确实可以击败他。但你们两个，怕是没办法活着离开。可是二弟，要报仇，就要有实力。这个银虎王的功法非常惊人，初期便可与我圆满相抗。还能抢占上风，想要击败他，为父必须突破境界才行。我决定了，闭关冲击，自信心吃尽。家里的事情暂时由你来主持，记住，约束好你二弟。我一定要找到张云生。之前调查的时候，我有了解过这个人，这人和大哥一样，都是顾雅尔的追求者。张云生的武道行为的确在大哥之上，难道？凶手就是他吗？死人了！五楼有人被杀了，是张云深，他竟然被人杀了，他这是得罪谁了？为什么会这样？我才知道张云生有嫌疑，他就死了。难道是凶手提前知道了？不可能啊！宋家也完全没有必要将此事泄露给别人。况且就算是泄露，来得及吗？不用紧张，一切有学院给你做后盾。你仔细想想，有没有发现什么？啊！我看到一头狼的背影。啊！没错，那个人像是一头狼。就像是课堂上学过的那些狼类种族的人，狼化之后的样子，是狼爪拳。这是校月狼族的人，狼化之后的力量。校月狼族，难不成是最近被人族通缉的嗜血残狼？据说他背负了四十三条人命，一路神出鬼没。从他杀戮的路线判断，应该是最近几日出现在林天城的。可他为什么要来杀张云生？难道他要挑衅我们吗？总觉得不合理啊！因为随意杀人就那么巧合的杀掉我刚刚找到的线索，世上也有这么巧合的事情吗？小月狼族是个小主，依附于天妖族的，是天妖族的马前卒，向来行事凶残，但他们还不至于平白跑到人族最高学府来杀我挑衅啊！孙豹威胁我说：“宋家知道王平之死的真相，虽然可以压低声音，但以陆青影的修为，一定能听到。”你说怎么听见死人啊？是的呀。你不用害怕，我已经将下午的事情告诉两位副院长了。你将下午发生的一切都告诉两位副院长了。包括孙豹说我大哥，你不要上当，孙豹那是故意的。关于你大哥之死，学院不会就此罢休的。陆青影听到了，并且告诉了两位副院长，也就是说，至少程千军和古奇两位副院长是知情者，甚至他们传话下去，也不见得没说。也就是说，有超过两人知道，那么就有可能有凶手潜藏其中，但出手的怎么会是嗜血残狼？凶手和嗜血残狼之间。会有什么联系呢？还有事吗？没事的话，回去休息吧，就待在学院，不要外出。他们不敢再进来找你麻烦的。多谢。其实还有一个关键点，别人也许无法理解嗜血残狼为何要杀张云生，但我搞出来的银虎王却知道。让人知道凶手与嗜血残狼有关的话，显然对凶手很不利。哎，所以这样一来。
，凶手最好的办法是杀掉银虎王。银虎王不出现，就只能从我身上找线索。宋家可以想到，凶手也一定可以。所以，接下来我只需要等待有人来刺杀我即可。杀了我人族四十多条人命，你落在我们的手中，你想死都难。告诉我，谁指使你杀害的张云生？我可以同意你一个要求。没想到你嘴巴里含了毒药，你以为你死了就可以中断线索吗？不，你错了。你的出现已经让我知道，杀害我大哥的凶手就潜藏在学院内，而且不是学院。是老师，甚至是两个副院长之一。凶手指使你来杀我，就意味着他猜到可能自己暴露了。勾结外面这件事情，就足以让他无法。所以，你若被我所杀，凶手就会更加紧张，担心你知道了什么。那时候，就如今晚一样，我只需要等待，凶手自然就会冒出来。而我要做的就是掀起一场风暴，我来做暴风。虽然危险，但是能让我揪出凶手，揪出是谁勾结外人，都值得。明天，就让凶手开始焦躁不安吧。我们严重低估了这位银虎王的实力了。嗯，这的确是嗜血残狼。据我所知，他是蓝道武会境小城，也就是说，银虎王至少也是这个境界。二十岁以下的学员中，又冒出来一位超级天才。你们看，战斗痕迹一点都不复杂，说明了什么？银虎王击杀嗜血残狼的过程简单的很。几乎没有费力，陆道士，银虎王可不弱于你哦。这是人族之性。说得好，陆道士，就是你这般胸怀，才让我们院长认可你，选你做未来的院长。不嫉贤妒能，就是身为院长最大的优点。传话下去，通告林天成，就说我院学员银虎王。击杀嗜血残狼，封城令可以解除了
，你去年一时疏忽，被王平发现真身，以至于杀死王平灭口，可曾想过会有今日？是我的失误，那就由你来安排灭掉这个让人闹心的引火王吧。我不希望准备了十年的计划，就因为一个小人物之死给破坏了。我会借助嗜血残狼之死来做文章，让引火王自投罗网的。王凡，重复院长找你，找我做什么？好事啊！<笑>姐姐，我把王凡找来了。啊啊啊啊！进去吧，你跟我来。啊，姐姐，副院长找王凡具体是什么好事啊？进来。来了，我这里也没坐的地方，就跟我一起站着吧。院长找我有什么事？你与银虎王认识，对吧？不用紧张，我不是要找他的麻烦，我也不想揭露银虎王的身份。我这个人最喜欢的就是靠自己闯出来的人，那才是真本事。银虎王很合我的胃口。如果不是他修为已经很高了，我都动了要收他为徒的念头。我代替银虎王，多谢院长的认可。认可是必须的，小小年纪就成为蓝道舞会精，我很期待他能够早日冲破紫气星池境，更期待他未来冲破黄金武神境。银虎王击杀嗜血残狼有功，这是学院经过多番考虑，决定奖励给他的。盒子内是一枚破镜丹，这条长枪，则是我当年参加云湖山之战夺来的一把宝枪，名为虎纹破甲枪。我看银虎王杀嗜血残狼的伤口是枪所致，想来他喜欢用枪。希望他能喜欢这条虎纹破甲枪，也希望他能用这条枪为人族建功立业。太好了，有了这破镜丹，我就可以在短时间内突破更高的境界了。这虎纹破甲枪也是送的及时，我正愁我那条长枪太普通，无法对我的战力有所加成呢。那院长。如果没有别的事情的话，我就先告辞了。嗯，去吧，麻烦你代为转交了。王凡，我姐姐为我争取到去元灵塔修炼十天的机会。好事呀，你快要接近青体灵异境小城了吧？争取十天修炼，成为青体灵异境圆满，突破两个小境界，说不定今年就有望也成为蓝道舞会精呢。我会努力的。金丹，妖力真是强大！终于突破了，难道我会进小城，接下来我就可以开始修炼虎王斗枪术了。成了，没想到四天我就修成了虎王斗枪术，是我修炼的镜头足了。不对，我顶多就是比往日在夜间修炼时间更长了一些而已，应该是压力，没错。看似平静的表面下，暗潮汹涌。我知道凶手再出手，定然是狂风暴雨，所以我才会如此迅猛的成长。压力果然可以化作动力，可以让我更快的提升。压力，压力，我是不是该给凶手一点压力啊？总是这么被动的等待也不是办法。那么，我就刺激一下你们吧。你写了什么呀？不知道啊，来看看。嗯，挑战书啊，是狂风写的。没想到还是快了我一步，不过三天我等不了。
我也不可能处处都被你们牵着鼻子走。这家伙居然彻夜未归！文通，谁伤的你？我发现狂狼了，被他打伤的。狂狼在哪儿？翠雨。黄狼，还有人。哎，你的六十还挺灵敏，居然察觉到了我的人。既如此，那就没必要隐瞒了。这里就是为你选好的葬身之地，这是一个陷阱。<笑>当然，难道你以为就凭王凡的那个舍友谢文通，就能那么轻易发现我们？还能够在我手里逃走，当然是我故意的。从所谓的挑战书开始，就是一场针对你的计谋。我知道你和王凡的心情，你们两个，一个武道废柴在明，一个武道天才在暗，都急于给王平报仇，所以我们就以挑战书刺激你们，再故意露出破绽，透过谢文通的嘴通知你，引你入套。很简单的手段，其实我是很憎恶的。我更喜欢直接杀入黄金学院干掉你，奈何有人非要谨慎、谨慎再谨慎，所以啊，只能玩这么多的套路，等你上钩了。这么说，安排你们挖坑布局的人就是凶手了，而他仍潜藏在黄金学院内，甚至我可以有效的怀疑。一个轻易的让蓝道武会境的嗜血残狼为其效力出手，又轻易让你还有隐藏在暗处的各位出手的人，他的武道境界绝不低吧？如此强大的一个人，在学院内不应该是默默无闻的吧？否则他加入学院的目的是为了什么？所以应该是学院高层。哼，果然，只有死人才是最安全的。那就杀了他。我是贺天明。苍穹神鹤族少主，我是虎风战争巨虎族少主，我是笑月狼族少主。这都是依附在天妖族的强力种族的少主，他们怎么会一起来到灵天城的？他们绝不可能只是为杀我灭口而来，一定是有更重要的事情。人到齐了，也该动手了。除了这蒙面女士拦到我会进出去之外。其他三人全部都是难道我不进小城？我要破这围攻，只能先靠速度打破包围，再找到一对一的契机，各个击破了。学院的人，少尊，啊，千军在此，谁敢放肆？
。不要追了，那是天妖族少尊妖无量，他身份特殊，若有个三长两短，容易引起两族冲突，需要我人族高层决断才可以。那个蒙面女，我见过。如果我没记错的话，那蒙面女就是那个人，没错。这么说，凶手就应该是他了。是我主动找上门，还是等着他来找我？嗯。顾副院长，你是来杀我的吗？你让我很意外，不应该说。银狐王让我很意外，真的，我从未想过有朝一日我会因为这么一个潜藏在学院内的神秘学员，给逼得走投无路，不得不亲自出手。你可能不会知道，我杀了你大哥王平，目的只是希望息事宁人，尽量的不要再起任何风波。偏偏那个银狐王不死心，搞得风波不断。果然是你杀的我大哥。是啊。我也不想杀他的，奈何没办法。谁让他偏巧不巧遇到我给我女儿觉醒星月湖血脉呢？我只能灭口。也是你大哥不知趣，他武道天赋平平，居然还敢追求我女儿，被张云生教训也就罢了，还不知死活的闯到我那里去。有怨，只怨他自己倒霉。不过也幸好如此，我女儿觉醒血脉后。就被我借口安排他外出历练，唯一的活口就是张云生。我本想杀他，却不想嗜血残狼那个废物，杀个人还没看到，以至于一连串的错误。当然，最大的错误是我没想到，你背后的那个银虎王居然那么强。我挺好奇他的身份的，他能够力战三大少主，很了不起啊！可以告诉我？他是谁吗？古奇啊，古奇，你藏得真深呐、啊！一个跟天妖族的少尊混在一起的女人，我对她可是熟悉的很，哪怕只是匆匆一眼看到侧面，我也能认出她。她的身份很可疑，我岂能不关注她的父亲？啊、哼，居然被你发现了，陈千军。我知道你与我一样，都是紫气星驰进小城。你擅长力量，而我擅长速度。我要走，你挡不住的。如果加上我呢？啊，老院长。嗯、你以为涉及到你这位副院长，我敢不通知老院长吗？真当我是莽汉？嘿。他是你的了。不，我也是迫不得已的。老院长，饶我一命。千军，将古奇带走吧，交给行刑官处置。是，院长。你处理后事，顺便去古家走一遭。副院长的位置，就让青影顶上吧。跟我来。古奇，你真是愚蠢。都已经暴露，还废什么话？可惜了，谷家好不容易培养起来的灵天城三大家族之一要被灭了。王国费尽心思，潜藏在这里两月之久，难为你了。又是假扮银虎王，又是装作普通学员的。<笑>不用奇怪，我注意你很久了。上不做二世的蓝岛，会见我岂能不关注？我可不是千军那个憨货，就知道散养。
如今大仇得报，你可有什么想法？先回去祭拜我大哥吧，其他的暂时没想过。我有个提议，我希望让银虎王继续存在下去。啊？因为我希望你能活下去。二十岁之前成为蓝道武会进小城的，你是第三个。前两人都被暗杀了，其中一个是我儿子。我仍记得他死的那一天，跟我说，他今生不娶妻生子，只为成就黄金武神，守护人族。可是，当晚我就看到了他的尸体，他是被人刺杀，破碎心脏而死。另一个是我的弟子，他的天赋并不算高，但是他的毅力是我见过最强的。可他却在冲击紫气星池境的时候，遭遇死士偷袭被害，而那名死士就是他最要好的朋友。是我没有照顾好他们，他们本该一起风发为人族而战的，却都死在我的面前。我不希望这样的悲剧第三次上演。嗯，一切听老院长吩咐。接下来，我为你做了三个安排。首先，今晚我会先带你回乡祭拜你大哥。嗯。第二，从即刻起，我便会安排一个人戴着银色虎王面具，拿着虎纹破甲枪离开黄金学院，在外游历，让世人不会怀疑银虎王和你是一个人。第三，半个月后。我会安排你进入元灵塔修炼，目标是希望你能够冲击蓝道武会境圆满。我真的可以吗？我相信你一定没有问题的。好，我会努力的。哎，你听说了吗？萤火王出现在天妖族附属种族星月狐族附近了，是吗？但最近也没发现学院中少了谁，这银虎王也太神秘了吧！老院长真是厉害，这么快就都安排妥当了。嗯、啊，这是这十九页的内容都是讲述一些种族开创的禁忌秘术，但每一页之中都有那么三五句看上去似是而非的话，与前面看似相连。仔细阅读却不是那么连贯。逆天生死法，此术一旦使用，必衰弱不入凡人。生死将有天定。按照此秘术的说法，一旦使用，将可在短时间内具备跨越大境界的实力。也就是说，如果我修炼成功，将可以从蓝道武会进小城，突破至紫气星池境小城。此禁忌秘术可修炼。果然如同开创者之词所言，当初开创此禁忌秘术，就是为他这种武道天赋平平之人所考虑的。这秘术修炼起来，相对于其他的术法而言，反而要简单。差不多基本掌握了。我出关了，我成功突破青体灵印境圆满了。那太好了。我们之后再一起修炼吧，你再帮我指点指点。你知道吗？你告诉我的那些修炼方法，有些连我姐姐都觉得很有启发。<笑>没问题。我，天妖族少尊，正式决定将于二十天后，在黄金学院内挑战银虎王。天妖族少尊啊，可是整个玄武世界公认的年轻一代中最拔尖的天才，被他挑战
，就是一种认可。看来这英国王的实力是真的很强了，居然能让千妖族少尊公开挑战。本少尊给银狐王二十天的时间，如果不赶回来应战，本少尊会屠戮人族，杀到他应战为止。我想应战。嗯，哎，不经历风雨的天才是没可能成长起来的。该面对的你终究是要去面对。姚无量实力强劲，原本是想安排你晚一些再进入园林塔修炼的，但如今看来是要提前了。是。这座园林塔是当年我们人族著名的丹师欧阳子炼丹的地方。欧阳子一生炼丹无数，其中前三十年都是在这里炼丹的，使得这里天然的拥有了能够辅助修炼的药箱。这药箱真好闻。他在这里最后一次炼丹是开窍丹，那是能够助力紫气星驰进，冲击黄金武神境的。他的本意是要一举让人族出现一定数量规模的黄金武神境，却因为量太多，最终失败炸无，由此彻底改变这里的环境。在这里的药箱宛如辅助修炼的灵丹妙药，但丹药效果总是有限的，如破镜丹，一次可以，两次效果锐减，三次完全失效一样。你在这里修炼，最初会非常快，后逐步减慢，甚至彻底失去作用。你是蓝道武会进小城，踏入此境界没多久，距离圆满自是有很长的一段距离。但我仍希望你能够在园林塔内争取突破，我也有这个信心。嗯。这次我再也不会犯下曾经的错误，我会好好守护着他，让他成长起来的。老院长，让你失望了，我没有突破。这不怪你，蓝道无悔境内的每一个小境界本就是不易突破的。但是既然没有突破，那出塔之后就应该更加努力苦修。争取决赛前突破，知道吗？我一定会突破的。假扮你外出的人已经秘密回来了，他已在星月狐族领地的外围发现并成功降服古雅儿。如今渗透进入灵天城的古家人已经全部连根拔起，这枪归还给你啊。而这两样是我这些日子精心为你打造的。多谢老院长，黄凡。定不负老院长期望，我看好你。太棒了，才突破蓝道武会进小城没几天的时间，居然就达到了非常接近圆满的地步。就算是黄金武神不灵天，也没有如此惊人的修炼速度啊！只要他不夭折，必成黄金武神。上天待我不薄啊，在有生之年又得到第三个希望，我一定一定要培养他成为新一代的黄金武神。不行，不能让他觉得自己太出众，我要多给他泼冷水。嗯，就说他没能在园林塔内突破是有点逊色的，狠狠的刺激他，让他更有上进心，就这么办。院长，院长，您怎么来了？我来看看你修炼的成效，但似乎你还只是在蓝道武会境圆满突破的边缘了。你还要继续加油啊！是，我会更努力的。
。哟，真是发财了。那是自然，以后我注定就是富豪了。你到底干什么了？哎，打探情报，出卖情报啊！我最近才发现，学院内很多人都特别想要探听消息，而且那些家世不错的，很愿意花钱，什么鸡毛蒜皮的事情，只要他们喜欢，就很乐得出钱购买。哎，当然了，我百事通是重情重义的人，是你，我亲爱的舍友，为我从藏书楼内找到六十法，让我在情报界能够大展身手，我怎能忘记呢？所以啊，以后有缺钱的时候，尽管说。百事通大人，以后可要多多请客哦。<笑>没问题，你也别得意忘形、啊。情报这种东西很容易得罪人的。怕什么？我可是高手。嗯。哦，你可以啊。二十岁之前成为程立荣一境，在学院内都是小天才了。那是。<笑>今天是双喜临门啊，发财、突破，该请客。嗯嗯嗯嗯嗯，你这么看我干什么？嘿嘿嘿，那个啥，你知道昨天被王天和妖烈阳为了妖无量和阴虎王的决斗，亲自来了林天辰准备观战吗？知道啊。喂，你就这态度啊？那可是人族未来的黄金武神北望天，可见这次对战有多受瞩目。我最亲爱的舍友，你是不是可以告诉我点关于阴虎王的消息？就告诉我一点点就行。你该不会是要拿着当情报去买吧？知我者，王凡也。王凡，你看我这么久，何曾向你打探过萤火王的消息？从来没有吧？这次实在是我把牛给吹出去了。要是没点实际的东西，我这百事通的招牌就砸了。你也想知道？嗯，其实我也想知道一点点。哎，好吧，就说一点。他早就回来了，正在备战。我就知道他肯定会应战的。太棒了，我相信他一定会获胜的。这，至于吗？王凡，你知道什么？那可是银虎王。银虎王一出世，重创宋川行，玩虐宋飞廉，单枪赴会登门宋家，压得宋家不敢报复。再出手，深夜击杀妖族嗜血残狼，随后更是一人一枪，力战四大天妖族高手。在独自外出，霸气的巡游新任狐族领地外，擒拿学院叛徒古雅儿，热来少尊妖无量的挑战，这一桩桩一件件，哪一个不是震撼人心的？银虎王出世的虽晚，但是他全无败绩，已经有人提议银虎王成为黄金学院近百年来的第一天才了，而且他在人族的威望也正在激增。据说他若能够击败妖无量，将获得神城武神的邀请。前去做客，甚至集人族之力支持他。我猜，以他的天赋实力，指不定会与北王天一起成为人族未来的黄金武神。那时候，人族就是两大武神，足可以横扫天下，独尊诸族之上。哎，我怎么不知道啊？切，你以为你认识银虎王，你就什么都知道了？你这只知道在藏书楼看书的书呆子，怎么可能有我知道的多？我可是百事通。我跟你说。我还听到更多关于银虎王的秘密呢，什么秘密、啊？人族第二高手前来黄金学院，就是要秘密特训银虎王三天，助他获胜。没有的事儿。喏，你看，你不知道了吧？这是我才打听出来的消息，而且我告诉你，这一战银虎王必胜。这都是什么乱糟糟的情报啊！这百事通也太不靠谱了。银虎王必败。啊？小子，是你说的银虎王必胜吗？是我说的。我想，但凡是人族，都会支持银虎王的。好大胆子！你这是说我不是人族了？你如此辱骂于我，当我宋家是好欺负的。哼！哎倩影，你以为你姐姐是副院长，你就可以殴打我兄弟？哎，如此亮丽。
也才是初期而已，还不如我。我知道现在还未达到小成，你怎么可能已经是圆满了？我去园林塔修炼了。凭什么？赵平的姐姐是副院长，怎么的不服气啊？这是作弊！我才是武斗赛帝。切，你只是第二，而且你已经毕业，你不再是学院内的学员，你当然没资格。行，行。我一定会让你们偿还回来的。走，哥，我们不能就这么被羞辱，不然人家都把我们宋家看扁了，谁还把我们宋家人放在眼里？你想怎么样？今天晚上我要好好教训他们。你疯了？你忘了上个月谷家怎么被灭掉的了？学院里都是些什么人？那些花匠、厨师，我们看不上眼的人，都是蓝道舞会精。如今，连北望天都来了，我们还来造次，那是去送死。穿行，我知道你恨王凡，但你要清楚，现在的局势。难道就这样忍了不成？现在，只能忍着。我可以让你们报仇。哼，姚无量，不用紧张，我是来给你们送好处的。抱歉，我们不需要，请你离开。可以让宋川行更强大，还可以让你们的父亲宋海龙成为紫气星驰境的好处。啊？你说真的？我是少尊。你想让我干什么？不是你，而是宋家。大哥，同意他吧。你看看，我们宋家现在还有什么地位？林天成根本没人把我们放在眼里，就是因为我们太弱了。哼，你也决定不了宋家的命运，还是等你们的父亲出来见我吧。家父正在避。请少尊赐我破镜摇丹，我愿为少尊效犬马之劳。啊！想清楚了，想清楚了。与其在人族受气，不如跟随少尊创一番事业出来。很好，这里面有一枚破镜妖丹，不止可助你突破、啊，还能让你具备浅显的妖化能力，让你战力提升。多谢少尊提拔。你的体质特殊，这一本功法最适合你。好好修炼，必成紫气星驰境。啊！损失了谷家，拥有了宋家，一点力量都不折损。计划仍可完美进行。哎，等一下，你们先回学院吧，我要赶紧去出哨。关于银狐王早已回归，正在秘密备战的情报。那等下你和我一起去修炼吧。好。姐姐，你也在家？我的不老飞行法快要修成了。你的天赋不输于我，就是不太用功。以后好好修炼。嗯，我会的。我要追上姐姐。那你要更加努力才行。姐姐刚刚突破小城了。啊，姐姐太棒了！嗯。我姐姐突破蓝道舞会进小城了，厉害吧？这成长速度一点不输给我呀！呃，恭喜院长。嗯，倩影啊，快去洗澡吧。你看看这像什么样子啊？哦，我马上去。哼哼。我从不会看不起武道上没有成就的人，只要倩影高兴就行。但是，谁要是敢对倩影有任何不轨，要知道后果。院长放心。我对倩影绝无任何不轨之心，我是将她当成妹妹看待的。妹妹？不是，我不是那个意思，我是说。行了，我知道你的意思，你不用说了。天色已晚，你不会想留下来吃饭吧？呃，不了不了，我还有事，我先告辞了。嗯。如果你足够强，还能保护倩影，还可指点倩影修炼。可惜你太弱了。嗯。
啊，看来我成为程立荣一剑，对你很有刺激啊。这样出众的天才，就算是那位少尊妖无量，也都二十多岁了，还可以。元灵塔苦修虽未曾突破，但能够在今夜完成突破，你仍旧是出色的。不错，以后继续努力啊！多谢老院长为我护法。应该的。对了。我已经重新给萤火王的身份做了安排。萤火王的年龄是二十五岁，属于留校老生，记住了吗？嗯。好了，我该回去了，你也休息休息吧。明日再修炼。长，我突破了，我突破紫气星池境圆满了。这个莽汉就知道炫耀，一点不懂藏拙，哪里能比得了王凡？嗯，王凡最近精神绷得紧，修炼辛苦，好不容易休息。这莽汉笑得那么大声，岂不是会打扰到王凡？啊！啊哎，你听说了吗？今日妖无量带着人，公然出现在黄金学院外的客栈，还放话，呃，银虎王，希望你明日会出现在武斗台上，否则是会发生很不好的事情的。啊，是吗？你别搞得好像你不关心一样，想办法联系联系我们的银虎王，让他说几句豪气干云的话，打击下妖无量也好啊。别那么无趣。无趣？这怎么可能是无趣？我是认真的。你知道现在有多少天妖族人涌入灵天城吗？他们可嚣张了，动不动就羞辱我们，说银虎王没胆子公开应战，都把我们给气死了。就是，可讨厌了。我也找不到他呀，我甚至连他的样子都没见过。我只能确定他与我大哥关系不错，其他的一概不知。他说在秘密备战，至于是哪里，我也完全不清楚。其实，从凶手古奇死了之后。你虎王与我之间的联系就几乎没有了。不会吧？你跟他不熟？不是不熟，是若非有我大哥的缘故，可以说完全不认识。我想起了，他曾经跟我提过，他已经毕业了，之所以留在学院内，就是为了为我大哥报仇。等我大哥之仇得报，他就将浪迹天下，追求武道绝巅。哦，原来都是毕业生了，我以为能和陆青云姐姐那么厉害呢。不过能走到这一步，人就是了不起的。我相信他一定能够实现梦想的。我就知道这么多。我怀疑，如果不是妖无量跑来挑战，他很可能不会再回来了。外面关于银虎王的说法是真的吗？很多都是真的。可否安排我见他一面？我希望跟他说一下关于妖无量的情况。我根本见不到他呀，他跟我完全不熟，只是因为我大哥才护我几次而已。如果院长非要跟他说的话，那就先跟我说吧。也罢，若他能知道，那就是他的运道；不知道，他明日之战就要完全靠自己的临场发挥了。嗯。妖无量，今年二十三岁，蓝道武会境圆满，在天妖族黄金武神的十七个子嗣中排行第九，武道天赋却是最出众的一个。他于十九岁那年，横扫所有兄弟姐妹，无可争议的成为天妖族的少尊，更被认为是天妖族黄金武神之后，百年来最出色的天骄。他也被黄金神威评定为不出三十年，有望成为新一代的黄金武神。妖武量的兵器，就是他手上的妖骨扇，而他施展的武技，都是天妖族著名的妖王手和妖王十三击。但是，如果以为这就是他最拿手的招数，那就错了。他最强大的是另外两种手段，一则是武神之怒，据说此武技
，接近于禁忌秘术，一旦施展，可让妖无量实力暴增，足可以紫气星池境一战。一则是他眉心的那道猩红色的树纹，那是他天生的天赋能力，唤作妖杀神纹，疑似是曾经十万种族争霸时期超越黄金武神的强者所开创的血脉武技。但整个天妖族目前为止唯有他觉醒了。这个妖无量居然如此的强大！如果银狐王找你，你可原话告诉他。另外，你再转告他，我陆青影希望他能够获胜，不只是因为他出身黄金学院，更因为这将是人族与天妖族尊严之战。哦、有很多事情远没有表面那么简单。你可知道，神城年轻高手有数十人，他们最渴望一战的是谁吗？一个是天妖族的妖无量，一个是九阳霸刀族的李邪阳，他们都是两大种族中年轻一代的最强者，唯有击败他们。才能够成为人族年轻高手第一人。当妖无量要挑战银虎王的消息传出，神城就沸腾了，不少人要阻截银虎王，拜他取而代之。也有不少人想要提前赶来灵天城，找妖无量决战，但他们都被人族高层阻止。禁足在神城，原因就只有一个：他们不出手。如果银虎王败了，并不意味着人族败了。既然如此，为什么非要银虎王必胜呢？因为三大种族顶足而立以来，人族势衰，人族的黄金武神年龄最大，而近些年培养出来的绝世天才又都被暗杀了。当我们的绝世天才不断被扼杀之后，就使得银虎王与妖无量之战的意义变得大不同。所以人族第二北望天来了，他一动，以致始终遥遥相对的天妖族第二妖烈阳也来了。这就使得这一场决战愈发的意义不同。如果银虎王败了，对于人族的士气打击。会非常之重，希望银虎王会来找我，我一定告诉他。嗯。既然是为人族而战，岂能只是获胜？其实从陆青影的话中不难听出，银虎王固然有不少战绩，可与那些天骄相比，却差得远了。越是不被看好的时候，越是要以最快的速度击败妖无量，唯有如此。才能够狠狠地刺激所有人，才能让人族提振士气，才能够打击天妖族的嚣张。我一定要赢！你知不知道，关于这次比赛，妖烈阳都来了。我知道的关于这次对决的消息，都告诉你了。你这个百事通有点东西啊！那是。好了，我困了，我要养足精神，明日看决战，银虎王必胜。啊，决战要开始了。啊，嗯。王凡，你要不要去观战？今日之战肯定非常的精彩。我就不去了，我还要去藏书楼打扫呢。你呀、啊，就是太实在，谁不想观战？就你，非要主动揽下藏书楼的事情。算了算了，我说你也不听。银虎王必胜。我以为你会紧张有压力，你的表现让我很惊讶。<笑>我想，就算我不说，外面的一切你也看到了，也知道这一战的重要性。此战若胜，我会安排你进入神城修炼。我为什么不在学院？反正也没人知道我是银狐王。因为那里最安全。这袋子里面是一些丹药，有治疗内伤的、外伤的，还有是玫瑰元丹，可让你在损耗的情况下快速恢复。好好努力。压力，这一战只是你未来路上的诸多战斗的一场而已。你的目标是黄金武神，前面的失败不重要，只要成为黄金武神，你就能笑到最后。这一战对他至关重要，老院长。
为何没有给他任何相应的指点？我希望他这一战失败啊，失败才能够让他不至于成为天妖族和九阳霸刀族暗杀的对象，才能让他更安全的成长起来。接下假扮银虎王的任务，你后悔吗？能为人族的未来做出一些贡献，是我的荣幸。你可知道，如果他获胜，必将成为众矢之的。到时候，你可能要为他去死。我已经死了。当年追随老院长，一怒杀入天妖族，横扫一千八百里，斩杀天妖族十大高手。我以为我就要死了，可是我活下来了。我隐姓埋名，只等老院长再度召唤。等了这么多年，终于等到这一天，能够在有生之年，做一件有意义的事情。足以。奇怪，他好像哪里有点不一样。他不还是那个样子，就是换了身装备而已，看上去更有气势了。看来黄金学院。对他还是很重视的，应该是吧。无量，无量在，此战必须获胜，将人族想要起誓的气焰彻底打压下去，知道吗？无量遵命。这种上不了台面的货色，三五招内定将他打下武斗台。哼哼。冷静。我们是东道主，要有风度。何况，你可曾看到银虎王被激怒？银虎王，很不错。上一次，若非顾念着我的身份，不愿占你便宜，我只用了五成的力量，所以要修理你。对我而言，太简单了。你们人族年轻高手。始终没有真正如我演的，顶多神尘有那么一两个，勉强还算可以吧。你更不行。不过你最近太活跃了，让人误以为你们人族还有希望，所以我决定将你们这些不切实际的幻想彻底打掉。我要让你们知道，人族已经不行了。我会用最快的速度打败你。只为证明，人族不行。银狐，银狐说话，我们都是支持你的，不要忌惮他。哼，这一战改成生死战如何？哈哈哈哈！你想死，本少尊成全你。那就生死战。既然是生死战，那就签订生死契约，无论谁都不准插手这一战，否则就是等同于辱没他所在的种族。你还挺自信，签字吧。该死，有生死契约在，两个人之外任何一个人登台，都意味着毁约。这个银狐红是不是察觉到了什么？既然你想死，我就成全你。也希望你们人族不要弱了种族的名声，登台救你才好。战，银虎王，本少尊本想让你多活一会儿，但你偏要寻死，那本少尊成全你。没想到，此二人的修为竟达到了这般惊人的程度
想到他居然能够完全压制妖无量，那可是天妖族少尊呐、啊！身为天妖族少尊，连人族一个名不见经传的小子都打不过，简直有辱少尊之名！该死，他怎会这么强？不应该呀、啊！是我们小瞧他了。当初他能够一人力战五次，本就是很强，是少尊大人。不过没关系，待少尊稍加适应，还是能收拾他。传说中的月系狂花，云虎王危险了。嗯。哦。啊！少尊居然被逼使出了月系狂花，没想到少尊竟被逼到这般境地。嗯。呀！你惹怒我了。哎！呀！纵然你狂花有如。无惧战，他也是蓝道武会境圆满。你远来时刻，我给你机会，全力施展你的最强武神技。我要杀了你，斩龙血！施展龙式，少尊修成了我们天妖族第七代黄金武神族长开创的绝世武技，居然是斩龙式！哈哈，少尊无敌，一招杀萤火王，少尊必胜！好快的速度！
王，快推！天妖族卑鄙！必须要在副作用到来之前，尽可能的出手。不好，烈狂兄，快退！先与其周旋，才有胜算。武孝山，不必杀阴虎王。秘书就是支撑不了太久，你去死吧！你上当了。以虎啸山的实力，想要摔死他，完全没可能。我要活命，必须全力回复。宋川行，<笑>银虎王，你也有今天！你毁了我的一生，也害得我宋家背叛人族，从此背负骂名，都是你！你该死！你就不想知道我是谁吗？怎么会是你？撤！
龙云长，你，你的晋级秘书副作用解除了？是啊，就是极度虚弱而已。用了全部的归元丹，已经恢复如初了。我正在找虎啸山，他被重创。龙云长，我们快些去干掉他吧。晋级秘书都有巨大的副作用，往往会废掉一个人，甚至害死一个人。最不济，也会让一个人在武道方面有巨大的影响。想要再突破就更难了，但王凡居然完全没事。老院长，追杀虎啸山不用了，战争巨虎族有独特的逃命之法，已经不可能追上了。你做的已经非常好了，接下来的事情就交给我吧。不过在这之前。我希望你能够将你的晋级秘术告诉我，只是极度虚弱的副作用，这样的晋级秘术我都未曾见到。如果别人也可以修炼，这对于人族是巨大的贡献。嗯，哦，你就是按照这个法子修炼的？是啊，此法修炼不易，对脊椎大龙的要求极高，我需要研究下，看能否修成。你把身上的装束留下，先回去吧，以免别人生疑。嗯，我会把银狐王即将前往神城治疗的消息放出去，你做好准备。嗯。击杀阴火，他太强了。在金鸡秘书副作用爆发前，我惨败，勉强逃得性命。联系后方，派人支援，将阴虎王诛杀在去神城的途中。哎，听说昨天后来，老院长北王天带领着十大紫气星持镜高手，亲自护送阴虎王前去神城救治。我还听说。程院长当下便带人杀入叛徒宋家，不过可惜宋家早已人去楼空。最惨的就是叶家了，可以说是毁灭性的打击了。叶家家主被宋海龙暗害，留存下来的叶家天才叶飞扬也还在重伤昏迷中。林天成三大家族怕是都要落幕了。唉，希望银狐王早日康复。我宁愿用自己十年不一年，呃不一个月的寿命相换。你就不能真诚点？王凡，你是没看到，当银狐王使用禁忌秘术的时候，到底有多帅？那简直是威慑全场。我强烈怀疑，他若是正常达到北王天妖力阳的高度，可能超越他们两个的。嗯，我也希望他没事儿。希望那个假扮银狐王的人能安全无事。了你这几天去哪儿了？整天不见人影。我当然是去收集情报了。哎，你知道吗？天妖族妄图利用决斗谋害北王天和阴虎王的阴谋败露后，激怒了人族的黄金武神。他安排精心培养的战神卫奇袭天妖族，与半途截杀了支援妖烈阳等人的天妖族高手队伍，总共斩杀紫极星至今四十五人。天妖族可谓是遭受重创。如今人族士气大振，阴虎王功不可没。神城的年轻天才高手联手公开宣布，一旦阴虎王完全康复，他就是人族第一青年高手。不过，银狐王的具体行踪确实无人知晓，希望他能顺利到达神城吧。按照早上所说的，分成十小队，每个小队都要在太阳落山前猎杀不少于十头妖兽。累死了，还要不要人活了？放弃的人，可以打道回府，收拾东西，马上离开黄金学院。大家准备出发。扎营做饭的事情，都归属你这个后勤。我希望落日之前，营地都搞定，做饭的准备工作也要完成。如果你不服气的话，那就早日突破，成为城里荣一境
，你便可加入倩影的队伍。突破成立荣一境，那是不可能的。我还是老老实实的做我的后勤工作吧。好了，就等他们带回野味做饭了。距离太阳落山应该还有一个时辰。出动妖神卫，秘密配合妖力阳，一起阻杀老院长护送银虎王的队伍。虽然老院长几经转变路线，甚至绕远路，仍旧没能躲开他们的阻截。最终，在距离神城三十多里的地方相遇。老院长结果如何？老院长、北望天等人寡不敌众，银虎王又处于昏迷状态，完全无力抵抗。在我们的人扛着银虎王逃走的时候，被妖神卫追上。追逐万丈深渊、啊，天妖族太混账了！他们居然暗杀银虎王，可恨呐！我们人族未来的希望居然就这么这么被害了。假如银虎王是按计划假装昏迷的，他自救应该不是问题。妖神卫、妖力阳等人也不会好过的。他们的确不好过，敢在神城附近杀我人族种子高手，他们激怒了武神大人。啊武神出手屠杀三十七名妖神卫，只有妖力阳等寥寥数人逃得性命。银虎王是我黄金学院的人，你们也是。他能够开创属于自己的辉煌，重创天妖族。我也希望你们能够努力，以银虎王为目标，有朝一日为他复仇。哎呀，这么一个娇滴滴的美女，居然这般懂得鼓动人心。真是了不起呢，难怪这么年轻就能成为副院长。不要紧张，我只是来送战书的。银虎王死了，可是我们仍旧觉得不甘心。要挽回天妖族的尊严，就必须将你们黄金学院所有年轻一代以公平对决的方法全部杀死才行。所以。我们少尊座下第一人，新月狐族少主月心妹，率领百名青年高手来到了飞云山脉，就让我们在这山脉内，来一场公平的决战吧！没有任何限制，活下来就是胜利。战书送到，我走了。若我们不战呢？我相信你一定会应战。难道你就不想与月心妹一战吗？当然了，你们不想战也不行，那就得看你们逃不逃得出去了。迎战！迎战！有什么好怕的？我们绝不能退缩。好，那么就由你们四位各自带领二十五人，形成四个战队，主动出击。啊！另外，让谢文通最先行动，探查敌人的虚实，外加人手分布，还有所在环境的情况。这里是飞云山脉，其中不乏相当于紫气星池境的五级妖兽，我们需要提前查探方位，尽量避开。好，你找机会逃走吧。以你现在的修为，如果真打起来，完全无力自保。我认识银虎王，他们肯定不会放过我，更何况我现在跑也跑不掉。你不怕吗？怕是没有用的，你为何要留下？月心妹会来找我的。来了。<笑>
在我面前，就没必要使用你那些用来掩饰的媚术了吧？哎呀，陆大院长怎么知道，我的媚术只是用来掩饰的？你的媚术全在于表面，而未曾修息。懂行的人看了，只觉得幼稚。知我者，陆大院长也。其实我很讨厌媚术的，但奈何年幼时候话语权太轻，被迫修炼媚术，所以也就应付下公事而已。既然陆大院长想要看真正的我，那就如你所愿。嗯、你后退。嗯。没想到这两人的实力居然都到了这般程度。喂，刘威。要不你们去外面打，这不把帐篷都毁掉，我还有的忙啊！武神剑，明月照山河。副院长，小心！这是曾经十万种族争霸时期，天狐族一代黄金武神开创的明月照山河。月光如水，月光如剑，月光覆盖大体山河，万物皆可杀。关于明月照山河，就是星月狐族的人了解的都非常有限，这小子居然知道，看来藏书楼的工作做得不错。武神技，我领教。我的帐篷，院长，阴阳形也是武神技，只是你尚未悟到其中的真谛而已。阴阳形一体化阴与阳，可枯阴不长，枯阳不生，唯有阴中有阳，阳中有阴，才是真正的阴阳之力。阴阳之力。打了，我可不想成为阴阳之力的磨刀石。你就是那个王凡吧？据说你进黄金学院之后，就一直待在藏书阁，一个武道平平的废柴，却让天下人小看了。有趣。此番老院长提前安排好的历练，非要把你塞进来，我一直都是不解的。现在我知道了，阴阳形，你早就知晓真谛了。阴阳形是我从一本古书中挖出来的。当时我发现这阴阳形后，觉得很契合院长的冰火体质，所以就交给倩影，让她送给你。倩影的不老飞星法也是吧？是，不老飞星法需要以羽翼清风术为基础，所以我安排她先修炼这个。倩影对我很信任，所以她修成了。修成之后，我告诉他，接下来一门心思在修炼方面，不再涉猎任何武技，只冲击境界。还有吗？有谢文通的六十法，是我为他专门搭配的。另外还有许多同学，甚至导师，我会根据他们的特点，在他们寻找武技的时候，刻意将一些适合他们的武技放在他们的身旁。有人觉得适合，会修炼；有人觉得不适合，会放弃。目前为止，大概有一百五十多人的武技都是我给选的。你为何不修炼？其实我很卖力修炼的，甚至我认为我付出的辛苦可能不见得比院长你差多少，奈何我始终无法突破。哎，我可能在武道方面没什么天赋，倒是对武技格外的敏感。武道废柴，武技天才，这样的人倒是少见。我想让你回去之后，负责给学院内的人依照其特点安排合适的武技
，你可愿意？为什么？你不愿意为学院做贡献吗？没有理由，就是不想。如果非要找个理由的话，就是我想多活几天，我没能力自保，所以我想低调。哎，好险。又要来一遍！你你没走？我观察你半个时辰，你的一举一动、一言一行都平平无奇，为什么你对武技那么有天赋呢？看来是瞒过了。还好我先一步发现了他的存在，装作普通学员的状态忙碌。我们副院长已经前去参战，你不去帮忙，就不怕你带来的人被灭掉吗？可我觉得，你的价值比他们的命更重要呢。嗯、果然悟道平平，红脉觉醒劲，你才刚修炼到圆满，这就更让我刮目相看了。难不成你在藏书楼中只知道看书了？我武道天赋太差了。是吗？你的眼力这般出众，认出我的明月照山河倒也罢了，居然还能够指点陆清影，瞬间彻悟阴阳形真谛。能与我的武神技不分伯仲，那也应该是武神技吧？你怎么能比陆清影参得更透呢？我看到过关于阴阳形的讲解。我还看过《百鬼夜行》和《十日乱空》两种武技相互对照，自可找出其中的真谛。有趣，你在武技方面的认知还真是让人刮目相看。《百鬼夜行》和《十日乱空》都是十万种族争霸时期开创的武神技，你居然也都见过，我对你越来越有兴趣了。<笑>你对银虎王的武技也了若指掌吧？是不是也是你指点他修炼的？那么。你与银虎王之间的关系，就远非外面所说的那么简单了。糟了！你说我将你掌握在手中，他会否为你而来呢？果然，暴露一丁点的东西，就很容易将自己陷入危险境地。以人族的种子高手为例，每个人都有活命之法。你在武斗台上要杀妖无量，哪怕是妖烈阳不出手，成功率也不高。妖无量真的要走，还是有办法的。月心妹实力强劲，我贸然出手没有绝对胜算。我希望他能来。啊？他能来，说明他没有坠入深渊而死。这倒也是，银虎王已经坠落深渊，十之八九已死，研究他倒是没什么意义了。不过嘛，你还是要跟我走，把你看过的所有武神技给我写下来。你不怕狂狼他们被杀？狂狼可是啸月狼族的少主，如果因你而死的话，啸月狼族会不找你们新月狐族的麻烦吗？你负责这次行动。可以要顾及狂狼他们的生死吧，而且我猜狂狼肯定也带了不少的精锐，折损多了，他就算是活着也会怨恨的。再多嘴，割了你的舌头。你不是想我参战吗？你不是替我担心狂狼的安全吗？一会儿我就让你看到我是如何灭掉你们黄金学院的，你可不要吓哭哦！不要怕，我一定让你看到血染大地的凄美，让你终生难忘哦！我该出手了，但我现在没有银虎王的装备，贸然出手，暴露的风险太大。古籍妖兽，白玉妖鸟。嗯。嗯
白玉姬对白玉妖娘造成一定的反阵力，这妖兽极恨上我了。有没有搞错？这里是飞云山脉的外围，你们这些五级妖兽的领地不都是在深处吗？你们跑外面干嘛？而且还一个个都是白玉系，什么情况速度，你就是四条腿，你也跑不过我。又是白玉系的五级妖兽，这就太有意思了。身兼如玉石，这等妖兽在书中记载，十之八九都是变种来。这妖牛、妖狼、妖豹也都不搭呀，摆明了是得到共同的奇遇才发生的变异。白玉妖豹守护山洞，那奇遇必在这山洞里面。看来这洞中有宝无疑白玉仙兰，书中记载，这白玉仙兰专门生长在不见阳光的地方，可汲取大地中的精华，特别是山石之精华，结石之可淬炼身体，其若开花，一花一战体；若用以修炼，可直接以霸道功法掠夺花之精髓。原来三大妖兽是在等待三花全开再分食，哼，便宜了我。等会儿打架，可不要攻击我这里哦，会毁掉白玉仙兰的。要是保存好，你们夺回去，还能够栽种下来的。哼<笑>！来，让我看看紫气星驰境初期的力量有多强。真好，既然被我发现了，岂能错过？这就送给你们一个大大的惊喜。今次一战，月星妹童女的力量再想要和黄金学院抗衡，是不可能了。哎，等会儿见到王凡，我要跟他讲讲我是如何大展神威的。不老飞行法助我可以越级挑战了呢。我现在想想都觉得不可思议，我真的可以帮到我姐姐了。这个王凡还不错，藏树楼的经历，让他能够发挥作用的地方太多了，我却只安排他当后期啊。有些可惜了，未来要好好发挥王凡的作用才行。谁？你一直都在这里？啊、当然了，王凡那种天才，在我的眼里，可是比被你们杀的几十个人价值要大得多。你走后，我就回来了。王凡呢？你把王凡怎么样了？他没去找你们，看来真的是被妖兽吃了
你说什么？这么一个天才，居然死了，可惜了。到底发生了什么？你走后，我便回来想要带走他，哪想到遇到五级妖兽白玉妖牛，我被妖牛追赶，我以为他能趁机逃走的，是你害了他。那个叫王凡的人真的死了，我原以为还能再见到他，从他口中获知一些东西呢。老院长原本预估我三年时间日夜苦修，才有一定的概率踏入紫气星之际，但如今这一株白玉仙兰，应该可以让我修炼的进度提升不少。我先去找些吃的，再回营地吧。啊啊、十三黑刀卫是紫炎族少主叶灵秀，他来做什么？参战的人族、九阳霸刀族、天妖族，向来各自不对付。这燕灵秀若参战，他是要帮谁呢？他只带了区区十三人，绝不可能作为第三方，一定是与其中一方合作了。昨日我引三大妖兽攻击狂龙他们的营地，让他们人数锐减，大概率这燕灵秀是被天妖族找来做支援的吧。这是我人族与天妖族的恩怨，九阳霸刀族的人，还是不要插手的好。听说你们人族最近嚣张的很，出来一个什么银虎王，很是让人不爽啊。虽然他坠入深渊已经死了，可是我还是看不惯你们人族狂妄。嗯、<笑>我人族向来低调，从不嚣张跋扈，倒是九阳霸刀族，行事霸道，想不到。依附九阳霸刀族的小部落，也敢对我们人族指指点点？叶离秀，你想战，我奉陪。好，很好，我倒要看看人族的天骄有多强，你可别让我失望了。还不错，值得一战。为表示对你能够与我齐名的重视，用无法刀杀你少主给黄金学院的诸位送惊喜来了，我要你们统统葬身此处。我记得当时夺走白玉仙兰的时候，还是有一些根茎和凋零的花叶遗落其中。按理说，那些对于三大白玉妖兽也有极大的吸引力。不在，那些根茎花叶都没了，被吃了，这就麻烦了
，又找到三大白玉妖兽不容易了。想要白玉仙兰，跟我来！救命啊！啊！你没死。停！是个混蛋，害得老子昨晚为你哭了一晚上。快走！你们两个去调整下，我要和王凡说两句话。对不起，是我疏忽，让你落入月心妹手中，险些葬身妖兽之口。以后这种事。不会发生了，没事，没事。刚才和叶灵秀、月心妹对战，我对阴阳形又有了新的感悟，想和你探讨一下。其实我掌握的就那么点东西，更深的真不清楚。那我就先不打扰你了。嗯、准备出发，返回营地。你们若不计较死伤的话，还是有把握重创他们的。来到这里，为寻银虎王。银虎王，不是坠入神城外的深渊了吗？萧雄怎么跑这里来寻银虎王？此事说来话长，我就长话短说。银虎王跌入深渊是事实，当时发生的事情激怒了武神大人，武神大人亲自出手，屠戮妖神胃口，又入深渊寻找银虎王，结果未曾找到。疑似银虎王没死，便发布命令全力寻找。后来有人发现银虎王出现在神城西北方向，于是大家赶过去，不想正看到九阳霸刀族刀神卫。原来九阳霸刀族的黄金母神李神刀也安排了刀神卫前来袭杀银虎王。银虎王本就重创，哪里是对手？再度受伤逃走。我们全力猎杀刀神卫，也全力寻找银虎王。北望天大人统御的一方人马。是向飞云山脉方向搜寻的，我也在其中，就先一步赶到飞云山脉来碰碰运气，就遇到了你们。根据目前掌握的线索，基本可以确定银虎王可能真的逃到飞云山脉了。我必须要尽快找到假银虎王，虽然他最初只是假装受伤，但是连番遭遇妖神卫和刀神卫这道高手的追杀，目前处境肯定是凶多吉少。副院长，我们人多，可以安排人撒网搜寻。现在银虎王对我们人族太重要了，他若死。对人族士气打击太大了。派人搜寻是必须的，那样月心妹和叶灵秀
也必然参与。这对重创的银狐王来说，风险无疑是加大的。这样，我、你，还有你的御校尉，以及学院中的高手，继续与他们纠缠，也是阻止他们寻找银狐王。其他人，尤其是轻伤的人，可以假借疗伤，全力搜寻银狐王。今天不可随意妄动。你是神城的人，突然来到这里，肯定引起怀疑，他们怕是会暗中盯着。所以，我们要明天一早。主动出击，其他人则趁机去寻找银狐王。好。哎，谢文通呢？被你姐姐安排出去侦查了。嗯，这个给你。啊，好香啊！这是什么花？这是白玉仙兰的花。那三个白玉妖兽之所以能够异变，拥有白玉之体，甚至踏入五级妖兽，都是因为白玉仙兰。吃下去。好凉啊，又变热了。书中记载，白玉仙兰花十枝可成白玉战体。这三朵花虽然都未完全盛开，但三朵的量足够了。抓住机会，争取一举成就白玉战体。我意外找到了白玉仙兰，给了倩影。突破了，难道我会进初期？还没结束，他一定可以成就白玉战体的。成功了！功了太好了，倩影，你如今实力大增，更是增加了我方的胜算。我决定，我们夜袭月心妹和燕灵秀营地。飞云山脉在凌天城城南方向，而凌天城位于人族圣地的神城东南方向。我应先行向西北方向。我不能插手，一旦我插手。月心妹燕灵秀和狂狼被杀，那么这三人背后的心愿狐族、紫炎族和笑脸狼族怕是会抓狂，因而安排大量的人来到飞云山脉，这对于假银狐王就是巨大的危险了。那是紫玉灵果。书中记载，紫玉灵果是罕见的灵果。虽然紫玉灵果不像白玉仙兰可塑造战体，只能用来修炼，但在这方面效用却远超过白玉仙兰。难怪两大妖兽会生死搏杀。这虎风和贺天明是想要渔翁得利吧？哼，我这黄雀可不会错过机会的。神元，不如我们做个交易，我们要那两枚成熟的果子，剩下的都归你，如何？你是五级妖兽，没错，但是你为杀黄金夏付出的代价也大。我们真的拼杀起来，你不见得就能占到便宜。要是一个好歹，你被我们反杀，可就不值得了，而且还平白让我们得到黄金夏的尸体。消耗力量。不要致命交锋，耗死他如今可能只需一两个月，甚至更少的时间，我就有可能突破紫气星池境了。虽然不是每次都有这种好运，但机缘本就是与危险并存的。以后我还是要多出来才是。不过现在还是要找假银狐王更重要。
，妖神位。队长，萤火王真的就在附近吗？当然。你当五少的妖童是假的吗？为了让我们能抢到这份功劳，五少甚至带着其他人去往别的地方，我们可不能辜负他。属下明白。这次若我们能够擒拿萤火王，五少的机会就来了。别忘了，少尊被阴虎王一招击败，甚至因此而折损天妖族第三，这已经影响少尊的地位。这就是五少的机会。当年少尊横扫十六个兄弟，但我们五少是因为修炼出了一点问题，才输给少尊的。否则，以我们五少天生妖童，少尊根本没有机会。五少，我记得天妖族十七个兄弟排名第九的是少尊妖无量。而名列第五的似乎是妖童。队长，我听五少身边的人说，如果五少能够擒拿银虎王，为我们挽回失去的颜面，就有资格再度挑战少尊之位，就有望成为新的少尊。如果五少成为少尊，我们就可以从妖神位中剥离出来，成为五少的卫队。到时候我们都飞黄腾达了。看来假银虎王可能就在附近。是我无能，让你这个真的来救我。嗯、先别说话。我叫高子虚，当年跟随老院长杀入天妖族，活下来的二十七人之一。从那一战之后，我们二十七人就被安顿在学院内。原以为永无机会出事的，没想到三十年后。还能够发挥点作用，王凡，是你给了我这个机会，能假扮萤火王，这是我高子虚的荣幸。即便我死了也没事的。老院长准备了新的假萤火王，不过，我觉得我暂时还能发挥点作用的。你虽然各个方面都非常出众，可要成为紫气新池镜，还是需要三五年时间，所以我要努力活着。我就是憋着这一口气才逃到这里来的。你不会死的，你快些疗伤，其他的交给我。现在不是疗伤的时候。妖梧桐来了，他天生妖童，不只能用来战斗，还有其他的能力，他会找来的。我找你的路上碰到了妖梧桐手下马金龙带领的妖神卫，妖梧桐并未亲自前来。没有妖梧桐，我们就安全了。天妖族和九阳霸道族已经不惜代价出手。势必有可能还有大量的高手前来，所以，我先引开他们。我这个假的，就是要为你这个真的去死的，怎么能让你为我冒险？不行，绝对不行！放心吧，我知道一些强大妖兽的能力，我将他们引过去，借妖兽来杀他们便是，不会有危险的。不行，你放心吧，在这方面我已经熟门熟路了。我先试试以不正面交锋的方式解决马金龙，如果可以，那最好不过。如果无法击杀马金龙，我就引他们去五级妖兽所在地。你还是想要冒险啊？老院长说过，温室里的花朵是很难成长起来的。我处于各种优势下，如果都不敢尝试，那我不是废了、嗯？无论如何，保护好自己。找到你们了。妖神位太多了，得小心才是。终于让我找到了，你来晚了，我们老院长来了。老院长，银狐王，你还是太嫩了。居然用老院长来吓我，真是可笑！他如果真来了，以他的实力，他早就带着你走了。